Benítez que deja este empate para el conjunto de Mendoza que no, no puede conseguir ya tres puntos en esta primera rueda acá como, como locatario pero en definitiva Mendoza sigue como único líder terminando la primera parte del campeonato Sí, lo que queda es eso, sí que salimos, que seguimos primero, pero según sabor amargo buscamos nuestra casa y, y bueno, fuimos, ahí sacamos un empate, pero en realidad quedamos con 10 desde, desde, desde el primer tiempo, desde sí. la mitad del primer tiempo, jugamos 70 minutos con, con 10 contra 11 y, y pienso que hubo un gran trabajo el equipo porque no, no, no se notó el hombre de menos y tuvimos varias chances de gol y no pudimos compartir y bueno, y dentro de todo se llevarnos un empate también sirve, claro por supuesto Supamos. Aparte, en un día de hoy, este, muy difícil para, para Mendoza, ¿verdad? Muy complicado por el, por el tema de, 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 del fallecimiento, ¿no? Que, que lo decíamos, sí, sí, sí. le hacíamos una previsión y le iba a ser complicado, ¿no? Anímicamente, pero en definitiva, se sacó un empate ante un rival que eh, fue digno acá porque jugó muy bien, tuvo sus su, su chances también. Tú lo decías, quedaron con 10 jugadores, pero en el segundo tiempo comenzó mejor el conjunto de, 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 de Mendoza. Sí, sí, en el segundo tiempo eh, comenzamos mejor, ¿eh? Y tú, como yo te digo, con 10 jugadores se jugó bien, dentro de lo que se pudo, pero siempre es una ventaja tener el, el rival tener un jugador más. Y bueno, como decías vos, si aparte de eso, un, un día muy difícil, porque tocó jugar, le vieron conseguido no jugar. Claro. Bueno, familiares jugando, un muchacho que es conocido de todo, y bueno, la verdad, un trágico accidente ahí, y bueno, nos afectó a todo, como lo conocemos de parte mía desde que nació, y al padre. Y, y bueno, la verdad que sí, muy triste y luego jugó al partido. Bueno, Están, no queda otra. Claro, se viene la, la, la segunda parte con una ventaja este, importante para, para el conjunto de Mendoza. Habrá que trabajar para, para mantenerla. Sí, sí, en el va a ser muy difícil la segunda, como fue la primera. Y a trabajar mucho, sí, siempre va saliendo jugadores cruzados, con la, tres amarillas, siempre se va al, o sea, se precisa plantel para, para llegar al, al final, vamos a decir, claro. pero pero estamos bien, recuperamos varios jugadores para el partido que viene, así que pienso que, que el equipo está muy bien anímicamente y estamos trabajando bien. Muy bien, José, lo suerte para lo que se viene. ¿eh? Bueno, gracias. muchísimas gracias.